Boker Tov à tout le monde, Bezrat Hachem. On commence le septième chapitre du Tania. Les dédicaces, elles sont comme ces derniers temps pour les Chayalim, Bezrat Hachem, que Dieu les protège, que Dieu les garde. Et également pour nos Khatoufim, nos kidnappés. Et pour tous les Bnei Israël qui sont en Eret Israël et Bagola. Ok Comme ça, on est une bonne Ashgacha, une bonne Magen Avraham et qu'on ait une grande Atzlacha dans tous ces Yanim-là. On, co on commence le chapitre Sheva. Maintenant, on va plonger à fond dans le Inyan de ce qui s'appelle l'Echem Shamaim. Ouais, on a commencé à toucher tous ces sujets-là déjà dans, les, dans le chapitre 6. Mais là, on va bémettre essayer de comprendre c'est quoi tout le Inyan de l'Echem Shamaim. Parce qu'en fait, on pense des fois que le l'Echem Shamaim, c'est juste prier Bekavana ou prier pour Akadosh Bohu. On va voir qu'il y a des Dakouyot dans ces Yanim-là. Des fois, un homme, il fait même la Torah et les Mitzvot, mais il recherche quelque chose pour lui. Donc même là-bas, même dans la Gdusha, on peut retrouver un manque de l'Echem Shamaim. Vous savez, il y, avait, il y a une phrase qui dit, il y a un passage qui dit, un, vous vous rappelez qu'on avait parlé de Rabbi Michael Mizlopche Rabbi Michael Mizlopche, c'était un chassid, un talmid du Baal Shem Tov Akadosh. Ouais, et lui-même, il a eu des, des talmidim. Et il y a un passage qui dit, « Miak damani va achalem ». C'est quoi ce signe de « Miak damani va achalem »?« Qui va me devancer et je vais le payer ?» Ça veut dire quoi cette nekouda-là D'après le pshat, Hachem, il te dit… Qu'est-ce que tu veux que je te donne Même quand tu mets les tfilines, le bras qui met les tfilines, c'est moi qui te l'a donné. Asmi Agdamani, dans quoi tu peux me devancer Parce que même les bonnes actions et même tout ce que tu fais, en réalité, c'est grâce à moi. Si je ne te donne pas la possibilité, que ce soit même au niveau Parnassa, ou que ce soit même au niveau Chazeshalom Santé, donc tu ne pourras pas accomplir les mitzvot. Donc en fait, qui viachol, je ne te dois rien. Parce que même la possibilité de faire, c'est lui qui te l'a donné. Ça, c'est dans le pchat. Hein? Ah, ça on va voir, il y a des chapitres, on va arriver à la volonté au Tahanouk, Bezrat Hachem, c'est un sujet complexe, mais on, ça, ça se passe aussi dans les Sphirot, dans Keter au-dessus de Hatzilut, il y a Keter, et dans le Keter, on va retrouver le Tahanouk, le plaisir, et le Ratson, et la volonté, on verra comment ça marche aussi, là-bas c'est assez complexe. Maintenant, dans la Nekouda, hein, ici, le, 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 le Talmud de Rabbi Michael Mizlopche, il va dire une phrase extraordinaire, Derechaga, vous savez que le Rabbi dans une Sikha, il a dit, que Miagdaman il va à Shalem, c'est quand un juif il sort pour faire Miftsaim. Vous savez, le Chabad il sort dans la rue pour aller faire Miftsaim, pour aller donner à d'autres juifs la possibilité de faire des mitzvot avec les loulaves dans la rue, avec les tfilines dans la rue, avec les chanoukiot dans la rue. Il dit Miagdaman il va à Shalem, en réalité, sur ça, Kadosh Borou, tu peux lui dire Agdamani, je t'ai devancé. Parce que ce que tu m'as donné, c'est pour que moi je puisse faire les mitzvot. Ouais. Donc quand je suis parti engendrer à d'autres juifs, de faire des mitzvot, à va à Shalem. Parce que c'est quelque chose que Kiviachol, tu... bon, même là-bas, il te donne la possibilité de le faire. Mais Kiviachol, ce n'est pas ton bras, ce n'est pas ta tête, ce n'est pas tes mitzvot à toi. Aval Rabbi, l'élève de Rabbi Michael Mizlovche, il a dit comme ça qu'en réalité, le lien de Miak Damani va à Shalem, c'est quand quelqu'un fait les choses, les Shem Shamaim. Miak Damani, quand tu es Magdimoti, quand tu mets moi en premier, va à Shalem. Alors je te paye. Et c'est quelque chose d'extraordinaire en réalité. Parce que Dieu, il nous demande une troucha pure à 100% pour lui. Et là, le Admor Azakan, il commence, il dit « Ah !» Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a parlé des trois clipotes atmeot. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans ce qui s'appelle la clipat noga. « Nefesh, achiyunit abba, amid, shebe Israël, shemitzada, klipa, melou, bechet, bedama, adam, kenis, karlel. » Et donc, ce qui s'appelle la nefesh abba, amid, she, nous, elle est en fait clipat noga. Maintenant, il faut savoir que c'est un, un petit ridouche par rapport à ce qu'on qu apprend tous les jours, depuis quelques temps. Sur le lien de la Nefesh Abavit, on parle toujours de l'âme animale. Alors, on a l'impression que quand le Admor Zaken nous, nous, nous appelle l'âme animale, qu'on est, en fait, il nous considère dans un certain sens et un certain point comme un animal. Ouais. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Le Admor Zaken ne veut pas nous dire qu'on est des animaux. Juste pour nous dire que les nétiotes, les envies, les pulsions, les choses qui nous prennent, sont à ce moment-là comme un animal. L'animal, il fait quoi L'animal, il pense à survivre, il pense à, il pense à manger, ouais, il pense à faire ses plaisirs. Donc, en fait, l'animal, il pense à quoi À lui. Donc, en fait, ce qu'il veut te dire, ce n'est pas que tu es un animal, mais c'est que tu as la, aussi, toi, les mêmes nétiotes dans un certain moment où tu, ta neshama, elle n'est pas au-dessus, elle est en bas, de, de, de te comporter comme un animal, mais tu n'es pas un animal. Ça, c'est important de le truc, parce que depuis le début, je pense que les gens, ils entendent dans le tanya, animal, 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 ils disent, bon, en fait, en fait quoi On est dans un zoo. On est dans un zoo. Baruch Atta Adonai, Eloïnou, Melech Haolam, Shakol, Niyabit Varo. En fait, il veut juste nous dire que nos nétiotes, elles vont dans ce sens-là. 
Maintenant, le Rambam, par exemple, il n'appelle pas la Nefesh Abamit, la Nefesh Abamit, il appelle la Nefesh Achiyunit. Moi, ouais, la Nefesh qui nous fait vivre, parce que c'est elle qui nous fait vivre. Le corps, le sang, qui est le sang qu'il y a dans le corps. Donc, c'est un, un moussag un peu différent que dans le Tanya. Il dit, Nefeshot, Behemot, Vechayot, Vehofot, Vedagim, Teorim, Moutarim, Bachila. Vekiyum, Chayut, Kola, Domem, Recholat, Mar, Amoutar, Bachila. Donc là, le Admor il dit, tout ce que tu vas voir dans ce monde-là qui est permis, on te demande de Kadesh, Atzmecha, Bemoutar, Lach. Sanctifie-toi, pas en faisant la différence en le to, entre le Tov et le mal. Nous, on a l'impression que quand Dieu nous demande de se sanctifier, c'est que je vais dans la Gdusha et je m'éloigne des Averot, de la Klippa. Le Admor Azakin dit Dafka le Inyan, il est dans Kadesh Atzmecha Bemoutar Lach. Dans ce qui est autorisé, là-bas, je veux que tu te sanctifies. En fait, je veux que tu penses à moi. Va filou ou tsore chagou ve kiumo ve chayuto mamash. Et là, chez Kabanato, il y a les Shem Shamim qui est de la voix de Tachem Begoufo. Donc, un homme, il va. Penser à manger, à boire, à aller te parnes, à dormir, tout ce qu'il va faire toute la journée, aller au travail, faire du massa au matin, faire du business. Il dit si c'est pas pour moi, ouais, alors on va rentrer dans un système, on va voir comment il marche ce système là. Si c'est pas pour moi, on va rentrer dans un petit souci, dans un petit problème au niveau du Ratzon d'Hachem, au niveau de la volonté de Dieu. Parce que quand Dieu nous dit Kadesh Atzmecha be Mutarlar, c'est aussi un commandement d'Akadosh Borou. Donc en réalité, quand je ne fais pas ça, j'enfreins un commandement d'Akadosh Borou, comme une mitzvah que je, que je n'ai pas accompli. Maintenant, ça veut dire quoi cette nekouda là Des fois, un homme, il veut manger, pas parce qu'il a envie de kiffer, juste parce qu'il a faim. Des fois, tu ouvres le frigidaire, tu manges ce qui, a, ce qui tombe dans la main parce que tu as faim. Tu veux couper la faim. Des fois, tu vas manger les chèmes tava. Je parle pas dans, là, je ne parle pas de, des choses qui sont interdites. Je parle que des choses qui sont autorisées. Donc on a dit plusieurs fois, et ça c'est quelque chose qui est important de, de stipuler et de ramener, que quand un homme il ne mange pas les Shem Shamaim, il mange les Shem Tava, on a dit que la lumière, à ce moment-là, elle part dans les clipotes. D'accord Les chaloches clipotes atmeot, dans la Touma. Maintenant, deux secondes, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est comme les clipotes Si maintenant j'ai pris un yaourt, ouais, j'ai dit chez Akolina Bidvoro, mais j'ai mangé les Shem Tava parce que je kiffe ce yaourt-là. Tu me dis que part... la lumière qui était dedans, elle est partie dans les clipotes, dans les clipotes atméotes. Quoi, c'est comme si j'avais mangé du porc Parce qu'on a dit que les, les clipotes atméotes, le porc là-bas, il se trouve. Donc c'est pareil, un yaourt, ça peut devenir pareil. Là, le Admor Azaken, il va nous expliquer qu'il y a écrit « Lo adifé ma se dibur marcha ela elou minefe shachiyunit abahamit atzma ». Non, il te dit comme ça. C'est vrai qu'à ce moment-là, ça tombe dans les clipotes. Mais c'est quoi la différence avec les clipotes C'est que les clipotes, il y a écrit que là-bas, il n'y a pas d'alia. C'est quoi, il n'y a pas d'alia tu ne peux pas élever les choses qui sont interdites jusqu'à que Mashiach y vienne. Quand Dieu il va enlever les clipotes de ce monde-là, on pourra récupérer les lumières et les étincelles qu'on a jetées dans les clipotes Atmeot. Il te dit, mais alors comment je récupère ce qui était permis que j'ai foutu là-bas Je les ai emmenés là-bas. En fait, il te dit comme ça, qu'à partir du moment où un juif... Il fait tchouva, bon, même dans, le, dans les clips de quelqu'un qui va voir plus loin comment faire tchouva pour même aller chercher les, les étincelles qui sont tombées dans les clips de Mais en réalité, dans les inanimes qui sont moutarim, très facilement, tu peux les faire remonter. Ce n'est pas comme si elles sont emprisonnées là-bas. Tu les as juste balancées en séjour, en, comment ça s'appelle en, Comment on dit ça quand tu te fais arrêter par la police pendant 48 heures hein, En garde à vue, tu les as mis en garde à vue et tu peux aller les libérer facilement. Donc la clip de Noga, ouais, qui est celle qui est intermédiaire entre la Gdusha et la Touma, elle a une, elle a une possibilité d'élévation beaucoup plus facile. Pourquoi Parce qu'on a dit qu'elle a à l'intérieur d'elle du Tov. Ce Tov-là n'est pas comme le Tov de la Gdusha, et elle a du rat, et ce rat-là n'est pas comme le rat de la Touma. Donc elle est intermédiaire, et c'est toi qui vas balancer à droite ou à gauche ce que tu es en train de faire. Maintenant, il faut savoir une chose. Pourquoi la, la semaine dernière, on a parlé, et c'est une, une écoute très importante. Tout ce qui va être en fait permis dans ce monde-là, mais qui n'est pas considéré comme Gdusha, il a la capacité soit de rajouter de la lumière, soit de rajouter de l'obscurité. D'où on a dit le, la, la continuité de la galoute. Pourquoi Parce que les clipotes, elles ont besoin de vivre, elles ont besoin de prendre du budget. Donc qu'est-ce qu'elles font Elles savent qu'il y a des choses qui s'appellent clipat noga. Dans cette clipat noga-là, il y a du tov. Donc s'ils arrivent à prendre, à faire en sorte que tu vas, tu vas faire quelque chose qui n'est pas les shem shamaim, on a dit que la chose, elle tombe dans les clipotes, donc tu leur as rajouté du budget. Maintenant, quand un homme, il fait une avera, il fait deux choses. On a dit, Nokev, le lien de, de Nokev, on avait parlé de ça dans un des shiurim, qu'un homme qui fait une avera, à ce moment-là, vous savez, on avait dit qu'il y a des sphirotes, il y a des dix sphères. 
il y a des kélims, il y a des réceptacles, il y a la lumière de, de, de Dieu dedans. Quand je fais une avéra, je fais un trou dedans. Je fais un trou, cette lumière-là, qui était de la gdusha, qui était de la vitalité, je l'envoie dans les clipotes. Donc les clipotes, elles sont en extase, donc c'est pour ça qu'elles ont tout intérêt à nous faire faire des fautes. D'accord Plus que ça, on avait aussi, je crois, parlé dans les premiers chapitres, qu'en réalité, les clipotes, c'est pour ça, en fait, c'est comme la, la mafia. Étant donné qu'elles n'ont pas de possibilité de gagner plus, et que le seul moyen de gagner plus en vitalité et en force et en énergie, c'est que tu fasses une avera pour prendre cette lumière-là. Donc, elles font un business avec toi. C'est pour ça qu'il y a écrit « Derech Rechaim Tzalecha ». C'est-à-dire que la, le chemin des Rechaim, elle, elle réussit. Souvent, les gens, ils ont une question, ils disent « Mais comment c'est possible ?» Tu vois, le mec, il fait n'importe quoi. Il n'est pas dans la Torah, il n'est pas dans les mitzvot. Regarde, tu as l'impression que tout est facile pour eux. Bah oui, parce qu'il a fait un deal avec le, la Touma. La Touma, elle dit « Ok, Baba, viens, je vais te faire kiffer. » Tu vas continuer à avoir tout ce que tu veux dans ce monde-là. Et toi, tu continues à me donner. Même si je fais 70, 30. Ce n'est pas grave. Les 30 à la base, je n'étais pas censé les recevoir. Donc, prends 70, je prends 30. Maintenant, dans un des Mahamar du Rabbi, sur Yudalef Nissan, le Rabbi ramène qu'au bout d'un moment, quand ta Nechamal s'est éteinte, Mirov à Klipot, à, à force de faire des Averot, ta Nechamal s'est éteinte, donc ils n'ont plus rien à puiser de toi, là, ils te mettent un coup de pied... Et là, les soucis commencent à arriver. Il n'y a plus personne pour te défendre. Tant qu'il y avait la mafia autour de toi, tant qu'il y avait les clipotes, ouais, qui se protection, ils te, ils te protégeaient, personne ne te faisait de mal, tu n'avais que de la réussite. Le jour où ils n'ont plus rien à puiser de toi, bam, elle t'envoie hein, dégringoler. Le Rav Yonatan Yveshit, une fois, il a dit quelque chose dans Yara de Vache. Ça, c'est encore plus ma ville. Il, il dit que des fois, c'est la clipa elle-même qui t'envoie faire tchouva. Ouais parce que quand tu vas faire tchouva, ouais, tu te rebranches avec ton chargeur, tu reprends des, de la lumière, et après tu dis bon c'est bon, bon, tu t'es chargé à 100%, ouais, allez vas-y, reviens, reviens pour un petit tour. Ça, Ravi Yonatan, des fois, il dit que même la tchouva d'un homme, elle est poussée par la clipa et non pas par la gdusha. C'est complètement, ouais, complètement dingue cette histoire. Mais c'est comme ça que ça marche. Maintenant, nous, tout notre but, c'est de faire justement en sorte qu'on affaiblit les clipotes dans ce monde-là et qu'on et qu'on donne le potentiel réel à la Gdusha. Donc à chaque fois que je vais boire un verre d'eau, à chaque fois que je vais boire un café, à chaque fois que je vais aller dormir, à chaque fois que je vais aller pour le travail, si je, je prends le tov de la Klippa, donc le, le, le tov, la Gdusha, elle monte là-haut, donc cette vitalité-là ne peut pas descendre en bas, donc j'ai affa affaibli les clipotes. Et je n'ai pas affaibli les clipotes pour moi, j'ai affaibli les clipotes pour le monde entier. Ouais et donc, quand j'ai affaibli le, le, les clipotes pour le monde entier, la clipa a moins de force dans le monde, les forces du mal, elles ont moins de force, automatiquement, il y a qui qui arrive, ma chère La rédemption. Parce que la, parce que le, 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 la gdusha, elle est béguilouille. Donc, il nous dit comme ça, « Ve'akol kacher la kre... Eh, » Pardon, ouais. « Ve'akol kacher la kol, nishpa venimshar imadregat hachenit, shpe klipot vesitra acharav, shei klipa revi'it, anikra klipat noga. » Donc, la demande à il appelle cette clipa-là la quatrième, ouais, clipa. Parce qu'on avait vu dans Yecheskel qu'il avait vu Anan Gadol, Ruar Sehara, Eshmit Lakachat, que ça fait référence aux trois clipotes Atmeot, et Misavivlo Noga, et autour de lui la Noga, et c'est cette quatrième clipa, et tout notre travail à nous, elle est basée sur ce Inyan-là. Chez Bola, Mazé Nikra, Ola Masia, Rubo Kikulo, Shela Ola Mazé, Rarak Meatov, Meorav Betocha, Betocha Klipa. Venez, on va essayer de rentrer dans des moussagim un peu plus, un peu plus euh, concrets avec une petite histoire. Il y a une histoire. Qu'on comprenne, c'est quoi le but du Admour Azaken de nous parler de ça. Le Admour Azaken, il est venu pour nous enlever justement le Ta'anouk dans ses Inyanyé à Olamazé. Maintenant, il y a une, un témoignage sur Rabbi Ouda Anassi qui dit qu'il n'a pas été, juste avant de partir de ce monde, il n'a pas profité de ce monde, même avec son petit doigt. Ouais. Pourtant, Rabbi Ouda Anassi, il était très, très, très riche. Ad Kedekar, que la Gemara, elle dit qu'il n'y avait pas une fois sur sa table où il manquait du radis. Aujourd'hui, Baruch HaShem, juste pour vous dire dans quelle génération on se retrouve, ouais. à l'époque, tu avais du radis sur ta table, c'était le, le caviar. Ouais, c'était rare, c'était quelque chose qui était dur à cultiver. Donc quand tu en avais, tu étais riche. Et lui, il vient à la fin de sa vie, il dit « j'ai pas profité de ce monde ». Il dit « attends, bah, tu pas profité de ce monde, Baba ?» Ouais, la belle villa et les, et les radis sur la table, ouais. <rire> et les radis, qu'est-ce que tu fais avec les hein donc, c'est comme si tu dis à toi, et pour toi aujourd'hui, les bouteilles de whisky, les bouteilles de vin à chaque repas et à chaque fois, on vient chez toi et tu donnes call to, tu donnes des bouteilles de, qui ont 20 ans, tu as une cave à vin, ouais, mais tu n'as pas profité de ce monde, arrête. Et en, en... 
Hein alors, 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 alors c'est ça le ridouche. C'est juste pour qu on, qu on, prouver comment Dieu il est recède dans notre génération. La gashmiout, elle est jetée. Pourquoi la gashmiout, elle est jetée Bémet, à l'époque, on prenait une bouteille de coca. Moi, je m'en rappelle, ma grand-mère, il y avait des fonds de coca. Bon, elle faisait de ça une bouteille. Aujourd'hui, tu vois dans les soudotes, qu'est-ce qu'ils font les gens Ils voient un fond de coca. Ils prennent tout, ils jettent à la poubelle. Parce qu'il y a écrit que quand ma chère arrive à venir, la gashmiout, elle sera tellement répandue qu'elle sera jetée par terre. On n'aura plus besoin de courir derrière pour avoir la gashmiout tellement il y en aura. D'où la tranquillité d'esprit qu'on aura et d'où la possibilité d'étudier la Torah. Ouais. Donc, plus on arrive vers Mashiach et plus Dieu il ouvre les portes euh, du Shefa pour nous préparer eh, un petit peu à la Teima de ce qu'il va avoir euh, plus tard. Donc oui, à l'époque, c'était euh, le radis, c'était important. Et là, la Nekouda, elle est quoi Comment tu dis que tu ne profites pas Et en réalité, il y a écrit là-bas que Rabbi Yudha Anassi, il ne profitait pas parce qu'il n'avait pas de goût dans les, dans, les, dans, dans les Mahalim, dans les aliments. <rire> ouais, non, c'est-à-dire que tellement il était kadosh que tu pouvais, vous pouvez lui donner un, un café avec du sel ou un café avec du sucre, tu pouvais lui donner un esti. C'est exactement... Pas manger pour manger, parce que manger pour manger, tu poses une bonne question. Si je mange juste pour couper ma faim, donc je ne mange pas aussi non plus les shem Je mange pour moi. Mais d'un côté, je ne mange pas les shem tava pour un plaisir. Donc je ne fais pas tomber en réalité la clipat noga dans la clipotat meot. Je, je fais tomber dans la clipat noga, je la fais descendre d'un cran en arrière. D'accord parce que même pour me couper ma faim, c'est moi qui ai faim. Pour l'instant, je vais me couper juste, euh, juste l'appétit. Maintenant, il y a écrit quoi Que comme lui, il ne profitait pas en fait, parce que tellement pour lui, tout était les chamchamaïm. Il voir l'homme échané. Qu'est-ce que tu lui donnes à manger Vous savez, on, on, il y avait une histoire avec le Admorazaken, qu'il a reçu le Rav Aaron de Carlin. Vous connaissez le, la chassidou de Carlin, c'est une chassidou très connue. Ils étaient assis les deux ensemble. Et à la maison... Il savait pas, personne ne s'est donné le rôle, chacun avait un rôle pour faire euh, les légumes et faire la soupe, et pe personne ne s'est donné le rôle qui met du sel. Donc toutes les filles de, de, du Admour Azaken, elles sont passées, et elles ont mis du sel, elles ont pris, pris l'initiative. Et le Admour Azaken, il mange, tranquille, et le, à la ronde de Carlin, il, il met une cuillère dans sa bouche, et il dit c'est infect, c'est immangeable. Rabbeinu, arrêtez de manger, il y a un problème dans le, dans le repas. Et le Admour Azaken, il n'avait pas, pas ressenti. Il était arrivé à une darga où il ne ressentait pas. Hein. Vous savez que Rav, le grand rabbin d'Israël, qui était Rav Messas, ouais, Shalom Messas, à la va Shalom, même lui, il a témoigné à la fin de sa vie qu'il n'avait plus de goût dans ce qu'on lui donne. Ouais. Il dit, le seul ta'anou que j'ai, le seul plaisir que j'ai, c'est quand j'étudie la Torah. Tout le reste, je vais lui mettre un, un thé avec des pignons, un thé sans pignons, un thé avec euh, du, du sucre ou pas. Zegvar, l'homme échané. Alors maintenant, Bémet, Bémet, on revient à nous. Tu es en train de me dire que je dois arriver à un niveau où je n'ai pas de goût Non, ce n'est pas possible. Et en réalité, la Nekouda, elle n'est pas shoot. Que si... Hachem, il ne va, te... va pas regarder si tu as eu du plaisir, ou si tu as eu du goût ou pas du goût. Ah, tu as mis un morceau de viande dans ta bouche, il y a du goût. Tu as mis un, un verre de vin, un bon verre de vin. Il a du goût par rapport à un autre verre de vin. Tu ressens la différence. Il dit en fait, sur quoi nous on doit travailler Sur Echaninigash la Davar. Comment je me présente à la chose si de bas je vais manger et boire pour Akadosh Baruch Hu, alors même si j'ai du goût, c'est pas grave. Parce que c'était pas ça mon Icar, c'était pas ça mon Inyan en réalité. Il y a une histoire avec le Rabbi Rayat. Le Rabbi Rayat, une fois, il est revenu de Khutzlaret, il a ramené une très belle montre à une de ses filles. Sa fille, elle était tellement contente qu'elle a couru avec la montre dans la maison. Elle l'a fait tomber, elle l'a cassée. Ouais. Et la fille, on ne pouvait pas la calmer, elle pleurait. Comment Une montre aussi belle, mon papa il m'a ramené, j'ai cassé la montre. Et le Rabbi Rayat, il voit qu'il a le secam pas, il lui dit, écoute, si, ouais, juste pour vous, ça c'est des maisons de Rabbi, ouais, si tu te calmes, si tu arrêtes de pleurer, pas, il lui donne un bonbon, il lui dit, je vais te, je, je vais te dire quelque chose. Ouais. <rire> ouais, essaye de faire ça aujourd'hui, ouais, ça va. Et donc la fille, elle comprend que son père, il va lui donner un ridouche, donc elle arrête de pleurer. Et il lui dit que le Admon Razaken, d'ailleurs c'est la Iloula du Admon Razaken Yom Khamishi, que vous sachiez, 24 Tevet, Bezrat Hachem, c'est jeudi soir, ouais. Et, et, le, et le Admour Azaken, il a écrit là-bas qu'il a prié pour sa famille, que toute sa famille soit dans le chemin de Derer Torah et Mitzvot. Et le Rabbi Rayat, il dit que cette fille-là n'a pas été acceptée. Ouais. C'est pas quelque chose euh, comme Moshe Rabbeinu qui voulait rentrer en Israël. Cette fille-là, il n'a pas accepté. 
Alors, quel, quel tfila Akadosh Boku il a accepté Il a accepté la demande du Admor Azaken que de tous ses Yotzeh Khalatsav, de tous ses descendants, ouais, ils n'aient pas de Tanoug, ils n'aient pas de plaisir Baola dans ce, dans ce, dans ce monde-là. Et le Rabbi Rayat, il lui a dit en réalité, pourquoi la montre elle s'est cassée Elle s'est cassée parce que tu as eu un moment de plaisir pour la montre. Ouais, tu as oublié qu'une montre, c'est pour Akadosh Bokhu. Tu as oublié qu'une montre, c'est pour savoir à quelle heure se lever ou à quelle heure prier et rouler. À il y avait une histoire comme ça que le Rabbi Rayat, une fois que quand il était petit, il avait de l'argent pour acheter des livres ou acheter une montre. Ouais, il était mis de la bête. Est-ce que j'achète des livres quand il était enfant Des livres ou une montre Maintenant, les livres à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Ce pas comme euh, tu vas dans l'iPhone, tu as, as tous les livres que tu veux. C'était très compliqué d'avoir des livres. Donc, dès que tu trouvais des livres, c'était ton moyen d'étudier pour les mois à venir. Et à la fin, il a décidé ouais, d'acheter une montre. Et pourquoi, pourquoi acheter une montre Pourquoi plus important que des livres de Kodesh ouais. Le Rabbi Rayat, il a dit le plus grand moussard qu'un homme peut apprendre de, dans sa vie, Ouais, tu peux aller à des chours de moussard en voiture, en voilà, à droite, à gauche, chez les plus grands rabbinim, chez les plus grands conférenciers. Le Admour Azaken, il a dit, le Rabbi Rayat, il a dit, la montre, c'est le plus grand moussard dans la vie d'un homme. Tu regardes la montre, c'est quelque chose qui avance et qui ne s'arrête pas. Ça, c'est le moussard pour la vie d'un homme. Déjà, tu dois savoir que tu dois avancer et que tu ne dois arrêter, jamais t'arrêter. Deuxième chose, ce que tu as loupé, ça a loupé. Ouais. Normalement, tu ne peux pas rattraper. Ça, ce qui est passé, c'est passé. Ouais. Tu avais la possibilité de, et tu ne l'as pas fait. On parle de ça, hein. ça me fait penser à un Yann Mérode très profond que le rabbi, une fois, il a dit qu'en réalité, vous savez que Ashkadosh Bokhu, il dirige tout, Ashgacha Prati, tout avec la providence divine. Ça veut dire que chaque endroit où tu te retrouves, à n'importe quel moment de ta vie, Vela Sibot, Sibot, comme il est écrit dans le Chovot al Vavot, Vela Sibot, Sibot, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire que Hachem, il va faire des Sibot, il va faire des raisons sur des raisons sur des raisons sur des raisons sur des raisons pour que, pour que tu te retrouves dans tel endroit, à tel moment, dans telle situation, parce que la Bat Aneshama, elle a, elle a une Shlichut à accomplir. Elle a un Nitzot, ça allait récupérer, qui est Kachour avec sa Neshama. Maintenant, écoutez ça. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch en réalité, dans quoi Bevadai. C'est pour ça qu'en réalité, même dans le manger, il y a des nitsot sot. On a dit lo alalchem levado yichi adam, kial kol motzapi hashem yichi adam. C'est quoi ce pasuk là C'est pas seulement il y a écrit sur le pain qu'un homme y vit, c'est sur le, la, la parole divine. Et le, le Baal Shem Tov il a donné l'explication qu'en réalité dans le pain il y a une parole divine. Un homme, en fait, il ne vit pas grâce à ce qu'il mange, il vit grâce à la vitalité qu'Hachem a rentré dans chaque aliment. Donc, en fait, quand tu manges les Shem Shamaim, tu prends la vitalité, ouais, et c'est ça qui te fait vivre. Et donc, c'est pareil, chaque aliment que Dieu il va te mettre devant toi, hein, il a une, un, un Inyan avec ta Neshama. Maintenant, le Rabbi il dit comme ça, que des fois, Hachem, il t'envoie dans un endroit. Pourquoi Parce qu'il y a un juif là-bas que tu dois rencontrer. Ad qui que le, le Baal Shem Tov, il dit un homme descend sur terre des fois à 70 ans ou 80 ans pour faire une tova à un juif. Ouais. Nahan. Ouais. Bidouk. Et, et donc tu vas te retrouver dans une situation maintenant, c'est quoi le, la, la, la gravité La gravité, elle n'est pas hein, que tu es parti loin pour aller euh, faire euh, un tikkun ou faire, euh, faire une élévation d'un endroit. Il dit c'est quand tu ne quand tu fais pas lâcher les routes. C'est-à-dire que tu es parti là-bas, tu as été envoyé là-bas. Et tu n'as pas fait ce que Hachem il attendait de, de, de toi à, à cet endroit-là. Tu as foutu une pagaille de, de psychopathe. Parce que dans le tornit, dans le programme de Dieu divin, de la création du monde, ta Neshama doit se retrouver à tel endroit, à telle heure, à tel moment ouais, de la création du monde pour aller récupérer ça. Donc si tu ne le fais pas, tu changes tout le mal à ses Bereshit. C'est-à-dire que cette élévation n'a pas eu lieu. Hachem, il doit tout, re, tout remettre. Ouais, tout refaire le programme pour que quelqu'un arrive à ta place ou que toi, tu reviennes à cet endroit-là. En attendant, la chose, elle n'a pas eu son élévation. Donc, tu as retardé tout le processus. Jusqu'à qu'il y ait un autre abad et qui le chope et qui lui met les tuilines. Ouais, tu as, as loupé, toi. Des fois, tu es dans la rue. Ben, tu es dans la rue, tu es en train de faire, euh, demander les tuilines aux gens. Et des fois, il y a quelqu'un qui passe et tu as la flemme de lui demander. Tu as la flemme parce que bon, euh, tu vois sa tête euh, un peu énervée, un peu truc. Tu sais. Mais ça se trouve... 
tu es là-bas à ce moment-là pour, pour lui, Davka. Tu as loupé le, le type. Combien de temps ça va prendre avant qu'il se refasse rechoper par quelqu'un d'autre qui va lui proposer de mettre les filines Ad qu'il y a des cartes que le rabbi il a écrit à ses shluchim que pourquoi il faut se mettre en dette pour des activités spirituelles Souvent, les shluchim, ils disent au rabbi, je ne peux pas faire ça parce que je ne peux pas faire un grand Hanouka parce que ouais, on n'a pas le budget, on n'a pas le financement. Je ne peux pas ouvrir un collège, je ne peux pas payer des avrechim parce qu'on n'a pas ci, on n'a pas ça. Le rabbi dit, pour, tu dois t'endetter. Parce que quand tu vas t'endetter sur ça, alors bah sauf, ouais, gamze la sibot sibot, Hachem, il trouvera le moyen de te de t'enlever les dettes et de te remettre en dette. C'est un, un, un truc qui se, qui se termine jamais. Mais si Chaz Veshalom, tu as loupé une pays d'août, où là-bas, des fois, il y avait 100 ou 200 personnes ou 200 enfants qui devaient venir apprendre sur Chanukah ou étudier des Inyanim ou apprendre du Khinur, Talmud Torah, et qu'à la fin, tu as loupé les 200 enfants, on ne sait pas combien de temps ça va prendre pour rechoper tous ces gens-là qui devaient venir. Et une fois, il y avait un chalier qui était très, très, très endetté et il a envoyé une lettre super content, en disant au rabbi, Baruch HaShem, après 20 ans de galère, sauf, sauf, enfin, l'association est en plus. Ouais On était, il y avait dettes, les, les perquisitions, les problèmes, les, 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 tout ce, tout, comme on appelle en Israël, les, les huissiers, au la poal, ouais Sauf, sauf, il dit au rabbi, ça y est, Baruch HaShem arrive un petit peu de Nahat. Ouais, et le rabbi, il lui renvoie une lettre, il dit, je ne comprends pas votre lettre. Ouais. <rire> Ça veut dire que vous avez de l'argent dans le compte, donc que nous, vous ne l'avez pas encore utilisé ouais, pour faire une pays pour faire une activité pour le Ham Israël. Donc le rabbi, il dit, euh, une Amouta, ouais, une association, elle doit toujours en dette. Elle, elle doit toujours être en dette parce qu'elle doit toujours faire. Et si, il lui dit, tu as 100 shekels dans le compte, tu as 1000 shekels dans le compte, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas fait pour l'homme Israël. Donc, tu es en train de louper des Neshamot. Tu es en train de louper des Yanim Nisgavim. Il c'est quoi cette histoire-là Tu me dis, euh, tu es en plus. Qu'est-ce qu'on qu s'en fiche que tu es en plus Et là, et là le, 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 le Admour Azaken, il continue. Il dit, mais à Tov Morav Betorah, je vous ai promis une histoire avec le Admour Azaken. Le Admour Azaken, c'est ça, il là. Vous savez, il y a eu Rav Menachem. Menden mi Vitebsk, juste après le Magid de Mezerich. Maintenant, quand le Admor Zaken s'est fait arrêter à Yutet qui se lève par les Russes, il est parti voir son chassid et il lui a demandé « Est-ce que, est que je me laisse prendre ou, euh, ou je prends la fuite ?» Adkedekar, que Rabbi Levitrak de Barichov, il avait dit « Le lit va que le Admor Zaken, s'il veut, il peut brûler tout Moskva. Ouais. » Donc s'il s'est fait arrêter, il s'est laissé arrêter, c'est qu'il voulait que ça se passe comme ça. Et il demande à son chassid, Rabbi Shmuel Monkes. Rabbi Shmuel Monkes, il dit, j'ai entendu une histoire. Qu'à l'époque, il y avait un juif qui avait un cheval. Et il faisait le taxi. Ouais, il prenait les gens avec sa charrette et il faisait le taxi. Au bout d'un moment, sa femme, elle a dit, écoute, la parnassa, la parnassa, la parnassa. C'est pas suffisant. Il a décidé de faire un autre investissement. Il a vendu son cheval et il a acheté une para. Il a acheté une vache. Ça lui donnait du lait, ça lui l'aidait à faire de l'agriculture. Plus de potentiel investissement, ouais, pour prendre des radis. Et, et du coup, du coup, Rav Menachem Mendel Mivide, parce qu'il a besoin de son, son chirou, de son service, il dit, écoute, j'ai besoin d'aller dans telle et telle ville. Le chassis dit, je suis désolé, mais ça y est, j'ai plus de cheval. Et Rav Menachem Mendel de Vitebsk, parce qu'il lui dit, écoute, eh ben, tu vends ta para et tu rachètes un cheval. Bon. Un rabbi te dit, il vend, il vend la, 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 la vache, il vend la Renault et il achète une Ferrari. Ouais. Il prend en voyage le, le Ravi et ils sont en train d'avancer. D'un coup, le cheval, il pète un câble, il commence à galoper, il dégringole une genre de montagne, de colline et, et il s'écrase sur, sur la maison d'un parit, d'un homme important en Russie. Ouais. Les vitres de la maison, elles s'éclatent. Bon, le Ravi, il est en train d'étudier dans sa charrette. Ouais, lui... Il est dans, dans un autre monde. Et d'un coup, le, comment ça le, 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 le russe, il sort avec un pistolet. Et il pointe le Eglon. Donc, il pointe ce, cette personne-là. Il va pour lui tirer dessus. Qu'est-ce qu'il fait, le juif Il dit, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est lui, là, qui est dans la charrette. Moi, là-bas, j'avais même pas de cheval. C'est lui qui s'est entêté à... à Donc, qu'est-ce qu'il fait Il a balancé le rabbi. 
L'autre, il vient avec son pistolet, il pointe sur le ravi, il vient pour tirer. À ce moment-là, il devient pa paralysé. Il n'arrive plus à bouger. Les, les, les gens de la, de la maison, les enfants, la femme, ils prennent leur papa, ils essaient de le bouger. Ils voient qu'il est paralysé, il ne peut, peut pas bouger. Alors, ils vont voir le rabbi, ils disent, on a compris que c'est toi qui fais euh, quelque chose de, de bizarre. Libère notre papa. Alors, il dit, s'il me promet ouais, de ne pas faire du mal à un juif jusqu'à la fin de sa vie, je le libère. Ouais, Même pas de ne pas tirer sur moi. Vous avez vu, c'est quoi la, 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 la pensée d'un... Je le libère. Le, le russe, il fait avec sa tête un, un mouvement genre euh, OK. Et là, hein, le type, il rentre chez lui complètement choqué. Il s'occupe de lui et eux, ils partent. Et le rabbi, il dit au, au type, au, au taxi, <rire> dis-moi, hein, dis-moi, euh, t'es gentil, toi. Tu fais l'accident et tu mets euh, la faute sur moi. Il dit, bah, rabbi, à la base, j'avais une para. J'avais un cheval que j'ai vendu pour une para. J'ai revendu une para pour avoir un cheval. Ouais. Donc j'ai fait un calcul tout simple. Si vous êtes un vrai rabbi, ouais, eh ben, il ne pourra rien vous faire. Mais si vous n'êtes pas un vrai rabbi, alors pourquoi vous m'avez fait vendre ma para hein, pour acheter un cheval, pour qu'à la fin je fasse un accident et c'est moi qui me tape toutes, toutes les galères. Et Rav Shmuel Munkes, il raconte cette histoire-là en réalité au Admour Azaken pour lui faire l'allusion de se laisser attraper par les Russes. Et il lui dit, si vous nous avez pris, vous êtes un vrai rabbi, donc il ne vous arrivera rien. Et si vous n'êtes pas un vrai rabbi, de quel droit vous avez pris le plaisir de tous les chassidim Parce que justement, c'est ce qu'on est en train d'étudier. Le Admor il t'emmène à une adresse où tu n'es plus censé avoir aucun plaisir, hormis pour la Gdusha, hormis pour la Torah et les mitzvot. Toute ta kavana, elle doit être dans ce hignan là Donc c'est pour ça que le Admor Azaken, dans le Perek Sheva, il nous explique l'importance de la Klipat Noga, qu'il y a des choses qui sont autorisées, ouais, qui ne sont pas tamées. Mais comment on va donner le... le, le on va exp... oh, je ne sais pas comment on dit en français. Mais comment on va rendre, hein? exploiter exactement au mieux toute la, tout, tout le monde et tout ce que Dieu il a créé. C'est que quand on va avoir ces kavanotes là, qui vont nous permettre d'emmener plus vers la gdusha, hein? moins vers la touma. Et automatiquement, je n'ai pas fini une chose au début du chiour, qu'on a dit qu'une avera, quand on fait une avera, on fait un trou dans les kelim. Et cette lumière-là, elle va dans les... Mais il y a deux problèmes. Quand on fait une avera, ce n'est pas seulement que la lumière, elle va dans les clipotes. Étant donné que la lumière, elle ne veut pas continuer à dégouliner au mauvais endroit, il y a ce qui s'appelle la istalkutaor. C'est-à-dire que la lumière qui était dans le kelly, elle repart. Ça, on, on fait un vrai balagan. Il y avait une lumière qu'on devait faire descendre dans la gdusha. On l'a fait un trou, on l'a fait descendre une partie dans la touma. La, la lumière, elle flippe et elle remonte. Il faut tout refaire. Pour une vie. Pour une, c'est pour ça que quand on fait tchouva, c'est comme du chpartel. Quand on fait tchouva, c'est comme de l'enduit. D'accord On fait tchouva, on met de l'enduit et la lumière, elle peut se réhabiller dans les kelim et on reprend, on reprend de, de mieux. Rak me'at tov me'orav betochash minam ba'ot midot tovot she'ben nefesh ha'ba'amit she'be Yisrael k'mo she'n ba'er le'el ve'i prinat me'mutzat ben shalosh klipot atmeot legamre ou ben prinat madregat gudusha velachen pa'amim she'in yichlet ben shalosh klipot atmeot k'mo she'katuf be'etzraim shar mem ted resh perek dalet be'shem azohar et donc j'ai dit un be'alpe tout ça juste avant ou pa'amim she'in yichlet ve'ola be'prinat madregat gudusha da'inu she'atov me'orav ba nidbarer me'arav ve'gover ve'ole ve'nichlal Big Dusha. Et juste pour finir, hein, avec une, une écouda, hein, on a parlé de Shlichut, on a parlé de la lumière, on a parlé de tous ces nyanim là Il y a quelque chose de très intéressant hein, dans la parasha Tachavoua. Dans la parasha Tachavoua, on va voir que Moshe Rabbeinu, il va voir Ish Mitzri, ouais, un homme égyptien qui frappe un autre, un autre juif. Maintenant, tout le monde connaît l'histoire là-bas. Ouais. Shlomit, Shlomit Badibri, c'est qui elle Pourquoi elle s'appelle par ce nom-là pourquoi elle a été violée par l'Égyptien Parce que c'était une dabranite. Ouais. Comme elle était très sociale et très ouverte et qu'elle parlait avec tout le monde, ça a emmené Chazve Shalom que l'Égyptien, il a cru qu'elle le kiffe. Il est rentré dans la nuit et il a, et il a violé. Quand il a vu que son mari a capté ça, il a écrit là-bas qu'il le frappait toute la journée. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Moshe, d'après certains Mefarchim, il dit le Shem Améforach. Et il le tue. Maintenant, le rabbi dit, regardez, c'est qui Moshe Moshe, à la base, il grandit dans le palais de Paro. C'est comme le fils de Paro. Il devient ce jour-là très important. Il reçoit des rôles super importants sur, tout, sur toute l'Égypte. Un peu comme euh, Yosef. Il a tout. Il a tout pour réussir. Il a tout pour être heureux. Il est au top. Et il, il, il dit quoi le rabbi là-bas Moshe Rabbeinu, 
malgré qu'il est dans le palais de Paro, il est au Mazgan, il est détente et on lui fait du vent et il a à manger les coltouves, mais au Lamazé, il décide de sortir pour voir qu'est-ce qui se passe avec les Béné Israël. Et il prend le risque, il va prendre le risque, il va tout, vraiment tout perdre en réalité, parce qu'il va devoir partir à Midian, parce qu'ils vont vouloir maintenant le tuer. Et pendant 60 ans, il va être à Midian, c'est pas Stam. Dans la paracha, c'est en, en une montée qu'on passe l'histoire de Midian. Mais c'est 60 ans, il va se retrouver en dehors du, de la royauté. Il dit, et pour qui Pas pour un juif, Mishir Mahomala. Il n'est pas parti sauver un juif à un certain niveau social, ou à un certain niveau spirituel, ou quelqu'un qui en vaut la peine, ou quelqu'un qui vaut le coup. Il va chercher, il va aider, il va se mettre en danger. Davka pour une mishpacha, une famille, que c'est Kivyachol, la femme qui a engendré ça par le manque de tzniout, parce qu'elle parlait, donc elle était d'abranite, donc elle a emmené l'Égyptien qui est venu vers elle. Ouais, automatiquement, une femme qui est euh, fermée, euh, en général, on, on s'en éloigne, mais elle parlait, elle rigolait avec tout le monde, donc très important au niveau de la tzniout. On ne peut pas rigoler et, et être patoir et être ouvert avec tout le monde parce qu'on arrive à des catastrophes. À Valanekouda, là-bas, c'est que même pour une famille comme ça, que Moshe leur a pu dire, bah, qu'est-ce que euh... Elle s'est emmenée sa tsara, elle s'est emmenée son malheur, elle s'est emmenée son problème toute seule. Qui lui a demandé de parler avec des Égyptiens dans la rue Moshe y va, il est prêt à tout perdre, même au niveau matériel et spirituel, à Ika, hein, qu'il est parti sauver un juif. Et donc le rabbi, il apprend de là de quoi Que nous, même quand on se retrouve dans un cocon, dans Arba Amot Shel Torah, Arba Amot Shel Alacha, ouais, on peut se sentir bien avec nous-mêmes. Donc je vais me préoccuper d'un juif qui vient, qui rentre au Bet Midrash. Parce que déjà, ça montre qu'il est à un certain niveau ou qu'il veut atteindre un certain niveau. Donc pour lui, je vais être mis de pané. Il dit, tu ne vois pas que Moshe, il est sorti du palais d'Avka pour aller chercher qui Et défendre qui Des juifs qui sont, qui sont tout en bas. Il dit, c'est ça que Moshe Rabbeinu, il veut t'enseigner. Tu ne peux pas te dire, je me contente, moi, au Rachel, ma situation spirituelle et ma, ma situation matérielle, elle est bonne. Les gens qui sont dans le même rang que moi ou les gens qui sont dans le même délire que moi ou dans la même façon de penser que moi, alors eux, ça vaut le coup, eux, je prends du temps, eux, je vais m'en occuper. Et les juifs qui nous paraissent un peu loin et un peu bas et un peu même bêtes, si on peut, on peut dire, ouais, laisse tomber, il comprend que dalle, lui. Ouais, il est loin, il est, il est à côté de sa plaque. Alors lui, il est au chayar, il est au Il dit, non, non, Moshe Rabbeinu, il est devenu Moshe Rabbeinu grâce à ça. Avant, avant l'histoire du mouton, ouais, avant l'histoire de, de l'agneau qui s'est égaré, il est d'abord, Hachem, il a vu en lui ce potentiel-là, même quand tu es dans une bonne situation, d'aller penser aux autres. D'aller chercher un maximum de juifs et de ramener un maximum de juifs à Kadosh Bohu, dans l'Union de la Gdusha. Et comme ça, on va affaiblir la Touma. Et quand on affaiblit la Touma, c'est Machar qui vient.